দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের খেলাধুলা বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন উই লাভ স্পোর্টসে আপনারা যেমনটি জানেন যে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর থেকেই বাংলাদেশ ক্রিকেটের পারদটা নিম্নমুখী এরপর ত্রিদেশীয় সিরিজ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট এবং টি-20তে বাংলাদেশের একেবারে নিম্ন ধসা এবং টাইগার বাহিনীর অসহায় আত্মসমর্পণ এবার শ্রীলঙ্কায় গিয়ে নিধাস ট্রফিতে লঙ্কানদের ছাড়াও শক্তিশালী ভারতের সঙ্গে লড়াই এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি এওএস সিরিজ কেমন চলছে বাংলাদেশের ক্রিকেট এ নিয়ে আমরা আসলে আমরা কথা বলতে চাই এবং আপনারা চাইলে আমাদের সাথে ফোনে অংশ গ্রহণ করতে পারেন বাংলাদেশের ক্রিকেটের যা কিছু ঘটছে সেগুলো নিয়ে আপনাদের কি মতামত এবং আপনারা কি জানতে চান स्वागत दायभार शुद्म संगठक तेबना सबकि मिले बोध व्यर्थता क्या करते तो पक्षान्तरे सबेम्र शेष हार जो सीज का खेल श्रीलंकार एगेंस्टे त्रिदेश एक सीज छो प्रथम जिम्बाबे बांग्लेश श्रीलंका सेने ओडिये कि हताशा एक कारण बोलो जो क्योंकि दूहजार चौदर पर क्योंकि क्योंकि ओडिये भलो परफरमेंस कर स्टार्ट कर हाँ एक निम्न निम्न गति तरह से मना है जो जो प्लान टीम मैनेजमेंट थे जो प्लान छो से प्लान अनुजाई मना है ना प्लेयारा तेज़ निजे परफरमेंस मेले धरते पे एक्सिक्यूटिव क्वेश्चन मना है जो छोना और प्लान जो छोड़ बांग्लेश दल प्लान है बोलार दे जे रखम भाव प्रतिपक्ष बैट्समैन दुरबलता दे दिकगुलो के देखिए देवा है अपने कम्पिटार एनालिस्टिक जिन आज क्योंकि सब क्ज क्योंकि कर तो से ही तुलन में मना है ज प्रतिपक्ष बैट्समैन दे कथा दुरबलता जैगा आघात करते हैं से ही जैगा बोलारा क्लिक करते बैट्समैन देखें बो बैट्समैन तपर जथेष भलो बैट कर उट जथेष मंथर गति क्योंकि तपर बैट्समैन तेज़ निजे स्वभाव जो खेला से मेले धरते पे क्योंकि बोलिंग मना है जो एकटूँ बस दुरबल छम विधाय क्योंकि सीरीज थे क्योंकि एके बारे क्योंकि छिटके पड़ी और टेस्टे श्रीलंकार एगेंस्टे एके बारे खराब कर प्रथम टेस्ट मैच क्योंकि चिटांग बी हमें क्यों जथेष भलो क्रिकेट खेले क्योंकि से ड्र कर दिखे ढाका जो बैक कर लम उट हाँ अवश्य दी मंथर गति उटे जथेष परमाण टार्न छो प्रथम दिन के उटे ए रकम टार्न देखते पावर क्योंकि सहजे क्योंकि जाए ना तपर ढाकार उट देखे ही मना हो जाना टेस्ट मैच हाँ आढ़ाई दिन तीन दिन शेष हो जाए तो प्रतिपक्ष बोलारा क्योंकि मना है जो बांग्लेश स्पिनर तुलन है तेज़ स्पिन डिपार्टमेंट बस शक्तिशाली छो विदाय क्यों बैट्समैन आत्मसमर्पण करते हुए और टी टोटी हमारे मना है जो टी टोटी तो हमें एखो सरकम उचुमान दल एक पोछाते पर टी टोटी एखी हमें खूब एक बस भलो किस आशा करब हमारे मना है ना से आशा करा उचित बरंच भीषण थका उचित हमारे मना है जो उन्नीस सन विश्वकपे जो ओडियाई क्या भाव लास्ट खेलब लास्ट जेहतु वार्ल्ड कपे क्या क्वार्टार फाइनल पर्त क्योंकि जेहतु जेते पे तो अवश्य आशा करब जो 
2019 of World Cup ek kibabe amar semi final e muk dekhte parbo amar kache mone hoy je vision shetai thaka uchit ebong test ebong T20 te amar kache mone hoy je sherokom performance na ashleo amra ashabadi je ami ontobokkhe ashabadi je ODI te amra bhalo kichu korbo hoyto ami apnar kache ekta jinish ektu shunte chai je আপনার টেস্টের বাংলাদেশের 18 বছর অলমোস্ট আসলে পার হয়ে গেছে 18 বছর চলছে এই 18 বছরে বাংলাদেশের টেস্টের কথা যদি বলি যে শুরুতে আপনি ছিলেন আপনার অনবদ্য অনেক সিরিজ আসলে ছিল যেটা দেখার মতো আপনার সাথে আরো অনেকেই ছিলেন আসলে আপনারা যেই সময়টাতে টেস্ট খেলেছেন নাইমুর রহমান দুরজই ছিলেন ক্যাপ্টেন হিসেবে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন সেখান থেকে এখনকার টেস্টের মধ্যে পার্থক্যটা যদি আপনার কাছে শুনতে চাই আমাদের টেস্ট ছিল সবে মাত্র শুরু তখন টেস্ট ক্রিকেটে আর টেস্ট ক্রিকেটে যখনই আমরা শুরু করি এবং অনেকেই বলছেন যে বাংলাদেশের টেস্ট থেকে বাংলাদেশের মতো দল আসলে হারিয়ে যাবে এই রকম একটা আশঙ্কা কিন্তু করছে করছে যারা করছে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় সেটা ভুল ঠিক আছে তার আগে আমি দর্শকদের বলতে চাই যে দর্শক যার কথা আমরা বলছিলাম যে আমাদের মাঝে এসে পৌঁছেছেন আমাদের মাজারউদ্দিন অমি ডেইলি স্টারের স্পোর্টস জার্নালিস্ট আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আজকে দুজন অতিথি নিয়েই আমরা আজকে আলোচনা করব এবং সেই আলোচনায় আপনারাও আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারবেন নিচে স্ক্রিনে ফোন নাম্বারটা দেয়া আছে যখন ফোন করবেন তখন অবশ্যই মিউট করে আপনারা আপনাদের যে কথাগুলো আছে সেগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন আমি অমি ভাই আপনার কাছে একটু শুনতে চাই যে যেহেতু সাংবাদিকতার দায়িত্বে আছেন আসলে এখন পর্যন্ত এই মুহূর্তে কোন কোন তথ্য আপনার কাছে আছে সেটা একটু শুনতে চাই তথ্য রিলেটেড বলতে তো এখন মাশরাফি হলো লেটেস্ট টি টোয়েন্টিতে তার তিনি ফিরছেন কিরা এক্স্যাক্টলি সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তখন ভাই বিসি প্রেসিডেন্ট সেদিন বললেন যে হি হ্যাজ আস্কড হিম ফর দিস টু টি শ্রীলঙ্কা সিরিজ মানে এই দুই টি টোয়েন্টির জন্য ইনফ্যাক্ট নিদা স্টফিতে ও নাকি তাকে বলা হবে সো এটা একটা আমি বলবো যে একটা স্টপ গ্যাপ সলিউশন এই মুহূর্তে মাশরাফি ও তার আগে আমি আপনাকে বলি যেহেতু আমরা আসলে শুরু করেছি আমরা আসলে আজকে আলোচনা করতে চাই আসলে যে বাংলাদেশের একেবারে সাউথ আফ্রিকা সিরিজ থেকে এই পর্যন্ত যে ত্রিদেশীয় সিরিজটা চলে গেল এখানে বাংলাদেশের ব্যর্থতার আসলে শেষ নেই কিন্তু এই ব্যর্থতা কিভাবে বাংলাদেশ আসলে ঘুচিয়ে উঠবে আসলে সেটাই নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই এবং সেই সাথে মাশরাফি আছে সামনে নিদাস ট্রফিটা আছে আরো অনেকগুলো সিরিজ আছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে 2019 ওয়ার্ল্ড কাপ যে এখানে আসলে বাংলাদেশ কি করবে তার এক বছর পরেই আবার টি টোয়েন্টি সো এই মুহূর্তে আপনি যেহেতু লেখালেখি করছেন তথ্যগুলো আপনার কাছে শুনতে চাই সেই তথ্যগুলোর মানে পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটু আলোচনা করব আপনার সাথে সাউথ আফ্রিকা সিরিজ থেকে ইনফ্যাক্ট শুরু হয়েছিল মানে যে যেভাবে বাংলাদেশ উঠছিল সাউথ আফ্রিকা সিরিজ থেকে যেভাবে ডাউনফলটা হলো সব ডিপার্টমেন্টে শুধু বোলিং এ না বা ব্যাটিং এ না ফিল্ডিং ও ওয়াজ নট আপ টু দ্য মার্ক তারপরে এখানে আসলো চান্দিকা হাতুরা সিং এর রিজাইন করলো ইট ওয়াজ আ বিগ ব্লো একটা প্ল্যানে এগোয় সব সময় একটা টিম একটা কোচের আন্ডারে এগোয় 2019 পর্যন্ত তার টেনার ছিল সে কন্ট্রাক্ট সাইন করেছিল তারপর অল অফ আ সাডেন সে মাঝপথে ছেড়ে দিল সো একটা টাইম থাকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য একটা প্লেয়ারদের একটা গাইডলাইন দেওয়ার জন্য যতই আপনার টিম ম্যানেজমেন্ট থাকুক আপনার একটা কোচের ভিশন থাকে কিন্তু डिफरेंट চান্দিকা হাতুরা সিং ওয়াজ গোইং দা রাইট ওয়ে হ্যাঁ ওর কিছুটা বলবো যে হি ওয়াজ হার্ড বাট হি ওয়াজ গোইং টু দা রাইট তো আপ তার চলে যাওয়ার পরে একটু তো একটা গ্যাপ হয়েছে যেটা এই শ্রীলঙ্কা সিরিজে দেখা গেছে একজন একটা ফোন করেছে দর্শক কে আছে না আমার সাথে আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আমার নাম সিফান আমি মুন্ত্র মুসাকে এসেছি হ্যাঁ বলো শুনতে পাচ্ছি মিডস ট্রফিতে কি সাকিব আল হাসান খেলবেন ওয়াও তুমি সাথে থাকো আমরা এই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করব সাকিব এর অবশ্যই খেলবে বাট এখনো সে রিকভারড হয় নাই घरवा নরমালি তো হ্যাঁ 14 জন ফাস্ট বোলার 5 জন ব্যাটসম্যান কে নিয়ে ক্যাম্পটা শুরু হয়েছে অ্যাজ দা বিসি প্রেসিডেন্ট টোল যে বোলিং ওয়াজ নট আপ টু দা মার্ক তো ওয়ালশ কে বলা হয়েছে যে একটা ক্যাম্প কন্ডাক্ট আর উই অলরেডি সি ইয়া সমস্যাটা হচ্ছে গিয়ে যে আপনার এক্সিকিউট করতে পারছে না আপনার ওয়ালশের মতো কোচ থাকার পরেও আপনি যখন এক্সিকিউট না করতে পারবেন এটা কিন্তু কোচিং স্টাফের দোষ না বা আপনি পিচকেও সব সময় দোষ দিতে পারবেন না কিছু ক্ষেত্রে বোলারের নিজস্ব কিছু ক্যাপাবিলিটি দেখানো একটা জায়গা থাকে যে উইকেট যতই খারাপ হোক তো আমার মনে হয় যে লাস্ট যে বাংলাদেশের শ্রীলঙ্কার সাথে সিরিজটা হলো আমাদের ফার্স্ট বোলিং খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টিং ছিল তো আমি বলবো যে নেক্সট টি টোয়েন্টি সিরিজে যেটা নিধাস ট্রফি হবে ইট উইল বি ডিফিকাল্ট ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন টিম 
শ্রীলঙ্কা নিজেদের মাটিতে বাংলাদেশকে হারিয়ে গেল বাংলাদেশের জন্য এখন কোন সিরিজ জিতা বা চ্যাম্পিয়নশিপের থেকে বেটার হবে যে তাদের খেলাটা কালেকটিভলি ইমপ্রুভ করা আমার মনে হয় যে আপনি যদি একদম একদম উপরের দিকে দেখেন ইটস বেটার আপনি যদি স্টেপ বাই স্টেপ যান ফার্স্ট হলো গিয়ে বোলিংটা বোলিং ইজ নট আপ টু দ্য মার্ক এট অল মানে এখন এটা খুবই মানে অ্যালার্মিং ব্যাপার প্লাস আপনার টি টোয়েন্টিতে সাফল্য অনেক হয়েছে আপনার অনেক বেশি প্লেয়ার আনা নেওয়া হয়েছে এই সিরিজে ইনফ্যাক্ট সো একটা স্টেবল কন্ডিশনে যেতে হবে যে আমরা এই পনেরো বিশ জনকে দেখব যে ফর দ্য নেক্সট টিম টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ যেটা দুই হাজার বিশেও আছে তামিম বলেছিল এর আগের বার যে তাদের এখন ওই সিচুয়েশনে আগাতে হবে আর টেস্ট ক্রিকেট আমি কি বলবো টেস্ট ক্রিকেট উই আর ফার আওয়ে ফ্রম মানে অনেকের থেকে অনেকের থেকে আমরা ফার আওয়ে আমাদের গেম প্ল্যানিং আবার স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে হবে হোমে আমরা যে পিচগুলো মানে সিচুয়েশন ক্রিয়েট করে জিতেছি বাট এইবার দেখা গেল যে টোটালি ডিফারেন্ট সো আপনাকে পেস বোলিংটা ইম্প্রুভ না করলে টেস্ট ম্যাচ জিতা ডিফিকাল্ট আমি টেস্ট নিয়ে আপনার কাছে ছিলাম যে টেস্ট নিয়ে শুনতে চাচ্ছিলাম যে আপনাদের সমসাময়িক যারা একেবারে শুরু করেছিলেন সেই দুই হাজারে এবং সেটা ছিল ভারতের বিপক্ষে বোধ হয় এই শুরুটা করেছিলেন বাংলাদেশের আঠারো বছর পার হয়ে গেছে আমরা হয়তো ওডিআইতে সবচেয়ে বেশি ভালো ফোকাস করছি তারপরে হয়তো টি টোয়েন্টি কিন্তু টেস্টের যেহেতু আপনি একজন টেস্ট প্লেয়ার টেস্ট খেলেছেন অনেকগুলো সেই জায়গাটা থেকে বাংলাদেশের টেস্ট এখনকার যা কন্ডিশন দেখছি সেটা থেকে আসলে উত্রানোর উপায়টা কি সেটা আমি শুনতে চাই তার আগে একটা ফোন নিতে চাই দর্শক কি আছেন আমার সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম বলুন আমরা শুনছি যে আমি ইউসুফ বলতেছি রাজবাড়ি থেকে বলুন আমরা শুনছি হ্যাঁ আমি সাব্বির ভাইয়ের খুব ফেভারিট আমার প্লেয়ার ব্যাটিং এর মধ্যে বাট কিছুদিন ধরে যেই খেলাটা খেলতেছে তা দেখে আমি খুবই আপসেট আমার মনে হচ্ছে যে সাব্বির ভাইয়ের কিছু ছোট শিশুরা যেমন হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটা শুরু করে ঠিক আমাদের সময়টা ছিল সেরকম কিন্তু এখন কিন্তু ক্রিকেট অনেক আমার কাছে মনে হয় যে অনেক অনেক বেটার পজিশনে আমরা আছি এবং টেস্ট পারফরমেন্স লাস্ট যদি আপনি এক বছরের পারফরমেন্স যদি মানে দেখেন আমরা কিন্তু যথেষ্ট ভালো করেছি হ্যাঁ ইভেন্চুয়ালি আমরা আমাদের হোম গ্রাউন্ডে আমরা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলাম এবং আমাদের প্রতিপক্ষ বরঞ্চ আমাদের থেকে বেটার ছিল তাদের এগেনস্টেও আমরা কিন্তু সিরিজ জয় করেছি কিন্তু হঠাৎ করে এই নিম পারফরমেন্স নিম্ন গতির কারণটাই আমার কাছে মনে হয় যেটা মাঝারও বলছিল যে পেস বোলিং ডিপার্টমেন্ট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং টেস্ট ক্রিকেট আপনার যদি পেস বোলার যদি একটিমাত্র পেস বোলার নিয়ে খেলা হয় আর এবং যদি সেখানে না ক্লিক করতে পারে পেস বোলার সম্পূর্ণ দায়ভারটা কিন্তু স্পিনারদের উপরে এসে পড়ে তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে এই মুহুর্তে যে ক্যাম্পটি ডাকা হয়েছে যে চোদ্দো জনের যে পেস বোলার এবং পাঁচজন ব্যাটসম্যানকে নিয়ে যে ক্যাম্পটি করা হয়েছে এটা অতি উত্তম একটি সিদ্ধান্ত এবং পেস বোলারদের অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে এই ট্রাইনেশন সিরিজে আমি যতটুকু আমার চোখে পড়েছে সেখান থেকে বলছি যে পেস বোলাররা অবশ্যই তাদের একটা টার্গেট সেট করে দেওয়া হয়েছিল প্রতিপক্ষের ব্যাটসম্যানদের দুর্বলতা সব কিছু কিন্তু তাদেরকে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে সেই দুর্বলতার জায়গাগুলোতে আঘাত করার জন্য কিন্তু আমাদের পেস বোলাররা কিন্তু কেউ কিন্তু সেই আঘাতটা কিন্তু করতে পারেননি বরঞ্চ নিচ থেকে যে কিছু ক্রিয়েটিভ কিছু অপশন থাকে যে দেখানোর জন্য সেটাও কিন্তু মেলে ধরতে পারেননি তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই এই ক্যাম্পটি যেটি ডাকা হয়েছে এটা অবশ্যই একটি উদ্দেশ্য আছে এবং পেস বোলাররা যদি আপনার টিম ম্যানেজমেন্টের কথা না শুনে যদি নিজ নিজের মতো করে যদি বল করতে চায় তাহলে ইউ আর নো ওয়ে আমার কাছে মনে হয় যে গেমের ভিতরে আর প্ল্যান যেটা থাকে যে প্ল্যানও এক্সিকিউট করতে পারে না তখন নিজের যে পারফরমেন্স থাকে সেই পারফরমেন্সটাকে মেলে ধরাটা ইটস ইট বিকাম ভেরি টাফ তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে অবশ্যই একটি দল হিসাবে যদি পারফরমেন্স করতে হয় টিম প্ল্যান গেম প্ল্যান যেটা থাকে সেই প্ল্যান থেকে যদি আপনি বের হয় কথা থেকে যেটা মানে মনে হচ্ছে কথাটা এমনই আসে যে প্লেয়াররা আসলে তাদের ব্যক্তিগত খেলাটাকে আসলে দেখাতে চাচ্ছে এবং খেলতে চাচ্ছে আপনি যেহেতু মাঠে থাকেন প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে হয়তো অনেক কাছে থেকে দেখেন আসলে সাউথ আফ্রিকা সিরিজ থেকেই যদি আমি ধরি যে প্লেয়াররা কি শুধুমাত্র তাদের নিজেরা যেভাবে খেলতে চাই সেই স্বাধীনতাটা তারা কি আসলে পাচ্ছে মানে সেভাবে কি তারা আসলে খেলছে নাকি তাদেরকে আসলে তাদেরকে আমার আরো প্রশ্ন আছে আপনার কাছে নাকি আসলে তাদের কাছে অনেক কিছু চাপিয়ে দেয়া হয় কিন্তু মাঠে যখন তারা আসলে খেলে মাঠে যখন তারা খেলছে তখন আসলে তাদের যা কিছু শুনছে সব কিছু আসলে বাইরে ফেলে দিয়ে নিজের মতো করে খেলছে যেটা আসলে এক্সিকিউট হচ্ছে না এগুলো শুনবো তার আগে একটা ফোন আছে কে আছেন আমার সাথে
আমার প্রশ্ন হচ্ছে কোডনি ওয়ালস সাহেব একজন ভালো মানের খেলোয়াড় ছিলেন বলার ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিন্তু ইনি ভালো কোচার নয় আসেন কি না ভালো কোচার কি না আমি জানতে চাই এবং ইডি সিক সাহেব মানে ইনার থেকে আরো ভালো ছিল কিন্তু যাচাই বাছাই করা উচিত মনে হয় আর আমার প্রশ্ন আর একটা হচ্ছে শ্রীলঙ্কা সফরে শ্রীলঙ্কা যে বাংলাদেশ সফর করেছে শ্রীলঙ্কার সাথে টেস্টে স্পিন উইকেট বানানো সঠিক ছিল কি না যেহেতু স্পিনার শ্রীলঙ্কা খুবই ভালো খেলে তাদের আমাদের থেকে স্পিনার অনেক ভালো শ্রীলঙ্কার এ বিষয়ে আমি জানতে চাইলাম মেহরাব হোসেন অপি ভাই এবং আর একজন আছেন ওনার কাছে ধন্যবাদ আপনাকে আপনি সাথেই থাকেন মেহরাব হোসেন অপি প্রশ্নগুলোর দুটোর অ্যানসার তারপরে আমি অমিভার কাছে যাব প্রথমত উনি ফার্স্ট বোলিং এর কোচের কথা বলছেন কোটনি ওয়ালশ নো ডাউট যে আপনার হিত স্ট্রিক থেকে কিন্তু কোটনি ওয়ালশ কিন্তু অনেক হাই প্রোফাইলের কোচ এবং আমার কাছে এই মুহূর্তে যেটা মনে হচ্ছে যে কোটনি ওয়ালশের যে গেম প্ল্যান যেভাবে দেওয়া হয়েছিল সেভাবে প্লেয়াররা সেটা এক্সিকিউট করতে পেরেছে কিনা আমার সেই জায়গায় আমার প্রশ্ন বলতে চিন্তা আছে डाउट আছে এবং আমরা এই মুহূর্তে যদি কোটনি ওয়ালশকে কাট গড়ায় দাঁড় করে তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে এই সিদ্ধান্তটা ভুল হবে বরঞ্চ তিনি কিন্তু যথেষ্ট চেষ্টা করে গেছেন এবং স্টিল করে যাচ্ছেন কিন্তু পেস মাঠে কিন্তু খেলতে হবে কিন্তু পেস বোলারদেরই আমাদের খেলোয়াড়দেরই মাঠে কিন্তু কোচ গিয়ে কিন্তু খেলে দিয়ে আসতে পারবেন না তো অবশ্যই কোচের প্ল্যান যদি এক্সিকিউট না করতে পারেন তো তখন কিন্তু আপনি গেম প্ল্যানও ফলো করছেন না এবং পারফরমেন্সের দিকটাও কিন্তু আপনি ভালো পাবেন না তো ঠিক ঠিক সেই জিনিসটাই বাংলাদেশে হচ্ছে যেটা কিনা আমরা এক্সিকিউট করতে পারছি না কোচের প্ল্যান অনুযায়ী এবং উইকেটের কথা বলছেন এবং উইকেট অবশ্যই হ্যাঁ বাংলাদেশ যখন আমরা যখন পরের দ্বিতীয় টেস্টে খেললাম আমার কাছে মনে হয় যে উইকেটটা স্পিনটা সিদ্ধান্তটা একটুটা ভুল ছিল আমার কাছে মনে হয় আর হোম গ্রাউন্ডে কিন্তু সব দেশই কিন্তু হোম কন্ডিশনে এই ফেভারটা কিন্তু নিয়ে থাকে তো সেই দিক থেকে আমার কাছে মনে হয় যদি আমার চিটাঙ্গের যে উইকেটটা ছিল সেই ধরনের উইকেট যদি করতাম বরঞ্চ সিদ্ধান্তটা আমার কাছে মনে হয় যে সঠিক আপনার কাছে যেতে চাই আমি আপনার কাছে শুনতে চাই অনেকগুলো প্রশ্ন আসলে আপনাকে আমি করেছিলাম আসলে জুড়ে দিয়েছি যে যেটা বলছিলেন যে মানে প্লেয়ারদের নিজেদের স্বাধীনতা থাকে কি না এই সিরিজের আগে ইনফ্যাক্ট যখন কোচ নেওয়া হয়নি বিসি প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন যে এবার প্লেয়াররাই কোচ রাইট মাশরাফি সাকিব তারাই আসলে সিনিয়ররাই নিজেদের মত করে খেলবে তাদেরকে ফুল ফ্রিডম দেওয়া হলো প্রথম দুই ম্যাচে বাংলাদেশ যেভাবে খেললো এভরি ওয়ান ওয়াজ সারপ্রাইজ যে এত ভালো খেলছে কোচ ছাড়া প্লেয়াররাই ভালো বাট আলটিমেটলি কোচ না থাকলে কি হয় এটা সিরিজ শেষে কিন্তু দেখা গেল নো ওয়ান ওয়াজ নো ওয়ার কোনো প্ল্যান ছিল না টেকনিক্যাল ডিরেক্টর ছিলেন বাট তার পজিশন কিন্তু কোচের না তো কোচ একটা থাকে যে আপনি ওভারঅল একটা ম্যানেজমেন্টকে টিম দিবে বিসি প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে আমি বিকাল পাঁচটায় খেলা তিনটায় জানি না টিমটা কি সো তাদের প্ল্যানিং নাই তারা জানতো না কি করছে সো আলটিমেটলি গিয়ে ওটা এফেক্ট করেছে প্লেয়ারদের উপরই এখন প্লেয়াররা দিক বিদিক ছুটলো যে কেউ হয়তো নিজের প্ল্যানে গেল কেউ হয়তো আরেকজনের প্ল্যানে গেল সো আলটিমেটলি কালেকটিভ অ্যাপ্রোচটা কিন্তু হয়নি শ্রীলঙ্কা সিরিজে আর যেটা পিচের কথা অপি ভাই বললেন আপনি রেজাল্ট নিতে হলে কিন্তু ওই ভাই এরকম পিচ না হলে চিটাঙের মতো ড্র হবে সো আমাদের ব্যাটসম্যানরা রং করেছে এটা আরেকটা আমি বলবো যে ওদের ব্যাটসম্যান দিলশান অয়ন ডিসিল দিলশান রাইট সো দুই ইনিংস এই সে রান করেছে ইনফ্যাক্ট হার্ড ফট তার ফিফটি দুই ইনিংসে আমি বলবো যে বাংলাদেশের কেউ এরকম অ্যাপ্রোচ যদি থাকতো ও একটা এক্সাম্পল হতে পারে আমাদের ইনফ্যাক্ট ওর থেকে ভালো মানের ব্যাটসম্যান আমাদের টিমে আছে বাংলাদেশ টিমে ইনফ্যাক্ট ওদের থেকে এক্সপিরিয়েন্স ওয়াইজ কিন্তু বাংলাদেশ বেশি টি টোয়েন্টিতে না আমি টেস্টের কথা বলছি সো আমি বলবো যে হ্যাঁ হোম অ্যাডভান্টেজ ইউটিলাইজ করা উচিত বাট আমাদের নিজস্ব রিসোর্সেস গুলারও আর একটু পর্যালোচনা করা উচিত যে আমরা আদৌ আমরা আদৌ এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো কি না আদারওয়াইজ আমরা ড্রতে ড্রর জন্য যাব নাকি আমরা ডিফেন্সিভ ক্রিকেট খেলবো আমার মনে হয় যে বাংলাদেশ লাস্ট টু ইয়ার্স হোমে খুব ভালো ক্রিকেট খেলেছে টেস্ট ক্রিকেটও খুব ভালো খেলেছে অস্ট্রেলিয়ার মতো টিমকে হারিয়েছে ইংল্যান্ডের মতো টিমকে হারিয়েছে এই পিচেই কিন্তু ডিফারেন্সটা সাকিব আল হাসান না থাকা আপনার কাছে কি মনে হয় যে হঠাৎ করে এই উইকেটের আসলে এই যে এই রকম আসলে উইকেটটা চেঞ্জ হচ্ছে সেটা আমরা প্রত্যেকটা স্টেডিয়ামেই দেখছি এক একটা যেই পিচে খেলার কথা সেই পিচটাতে হয়তো খেলা হচ্ছে না আরেকটা পিচে চলে যাচ্ছে আসলে এই জিনিসগুলো তো আপনারা যেহেতু মাঠে থেকে খুব ভালো মতো আসলে খুব কাছে থেকে দেখেন আসলে সেটা কি মনে হয়েছে সেটা আমি শুনবো আপনার কাছে তবে একটা ছোট্ট বিরতিতে যেতে চাই বিরতি থেকে এসে তো এই কথাগুলো শুনবো তাছাড়াও আলোচনা করতে চাই মাশরাফি বিন মর্তজা তিনি কি আসলে টি টোয়েন্টিতে ফিরছেন কিনা
আর একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের খেলাধুলা বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন উই লাভ স্পোর্টস এ আমি মিশু চৌধুরী আপনাদের সাথে আছি এবং আজকে আমার সাথে যুক্ত হয়েছে মেরাব হোসেন অপি এবং অমি ভাই আপনাদের দুইজনকে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি দর্শকের আসলে অনেক ধরনের কোশ্চেন ছিল এবং আমি আপনার কাছে যে দুটো প্রশ্ন আসলে রেখে গিয়েছিলাম যে পিচ নিয়ে যে প্রবলেমগুলো আমাদের হচ্ছে তাহলে এই পিচ আসলে আমরা চাচ্ছি কেন যেমনটি খালেদ মাহমুদ সুজন উনি বলছিলেন যে পিচ নিয়ে গাবিনীকে কেন দোষারোপ করা হচ্ছে পিচ তো আমরাই আসলে চাইছি এই ধরনের जीता সেখান থেকে সরে এসেছে বাংলাদেশ চিটাং টেস্টে বাট সেকেন্ড টেস্টে গিয়ে তাদের অ্যাপ্রোচ ছিল যে আমরা এখানে ট্রাইয়ে যাব আমরা একটা রেজাল্টের দিকে যাব আমরা ইনফ্যাক্ট অ্যাটাকিং ক্রিকেট খেলবো যেটা এর আগেও করেছে বাংলাদেশ প্রবলেমটা হচ্ছে যে ফার্স্ট অফ অল সাকিব নাই খুব বড় একটা ইম্প্যাক্ট ছিল টিমের উপর একটা বোলার একটা ব্যাটসম্যান শট প্লাস অ্যাট দ্য সেম টাইম প্রপারলি এক্সিকিউটও হয় না এই প্ল্যানটা বাংলাদেশ একটু ব্যাকফুটে শুরু থেকেই ছিল যে কারণে হয় কি যে এই ধরনের পিচে আপনি একবার মিস্টেক করলে ইটস ডিফিকাল্ট টু কাম ব্যাক এগেন প্রথম ইনিংসে যখন আপনি একটা বড় রানের লিড দিয়ে দিলেন শ্রীলঙ্কাকে একশো রানের মতো লিড এই পিচে বাংলাদেশ ওয়াজ নেভার গোয়িং টু মানে রিচ দ্যাট সো এটা একটা ছিল বাট গামিনীকে যেটা বলেছেন সেটা এক হিসাবে ঠিকই বলেছেন যে তারাই তো পিচ চেয়েছে চিটাঙেও পিচ যেরকম চেয়েছে ইনফ্যাক্ট ওরকমই হয়েছে সবাই ভাবছিল যে সেকেন্ড ডে থেকে টার্ন করবে সবাই ভাবছিল তিনি যেহেতু মানে হিজ ফ্রম শ্রীলঙ্কান সো দ্যাটস ওই এরকম কিছু একটা আসলে मीडिया मुखरोचक आचरण कर मीडिया लिखतेमेटली সো দেখা যায় যে কিছু সময় মানুষ ইমোশনাল হয়ে যায় সবাই এগুলো তো অভ্যস্ত ন্যাশনাল টিমের প্লেয়ার বলেন কোচ বলেন তারা ক্রিটিসিজম নিয়ে অভ্যস্ত বাট হয় কি যে যখন সময় খারাপ যায় তখন স্ট্রং হতে হয় হয় সুজন ভাইয়ের ক্ষেত্রে একটু ইমোশনাল হয়ে গিয়েছিলেন হয়তো উইচ ইজ নর্মাল তার একটা বড় অ্যাসাইনমেন্ট ছিল এটা তার নিজস্ব দেখানোর একটা অ্যাবিলিটি শো করার একটা জায়গা ছিল এটা সেখানে হিতের বিপরীতে হয়ে গেল স্বাভাবিক একটা একটা খারাপ লাগার জায়গা থেকে হয়েছে বাট মিডিয়া ওয়াজ নেভার টু ব্লেম মিডিয়া কখনোই ব্লেম করার না কারণ মিডিয়া যা হয় তাই লিখে আপনি হাতুরু সিংয়ে মিডওয়ে সিরিজের মাঝখানে রেজিগনেশন দিয়েছিল কই এটা তো তখন সিরিজের মাঝে কেউ লিক হয়নি কখনো বাট আলটিমেটলি তো এটা জানারই ছিল যে হাতুরু সিংয়ে যাবে এটা তো আর মিডিয়া ক্রিয়েট করে নাই সেই তো রিজাইন করেছে সো দিন শেষে আসলে এরকমই হয় যে একে অপরকে দোষারোপ করে বাট খারাপ হলে সবই খারাপ হয় আসলে আমি মাশরাফিকে নিয়ে যেটা আমরা আসলে বলছিলাম যে মাশরাফিকে আসলে এই মুহূর্তে চাচ্ছে এমনটি আমরা শুনতে পাচ্ছি এবং আমরা সবাই আসলে মানে ওয়েটিং করছি এবং সারপ্রাইজ যে আধো মাশরাফি ফিরছে কি না যদি মাশরাফি ফেরে তাহলে টি টোয়েন্টিতে আসলে ক্যাপ্টেন্সি কে করবে সাকিব আল হাসান আর মাশরাফি বিন মোর্তজা যদি মাশরাফি ফিরে আমার কাছে মনে হয় যে অবশ্যই মাশরাফিকে দেওয়া উচিত বিকজ মাশরাফির প্রতি কিন্তু দলের কিন্তু একটা আস্থা আছেই আমি বলেই ডাকছি তাকে সাকিবকে আমি এখানে ছোট করে দেখছি না নো ডাউট যে তিনি আমাদের বাংলাদেশ বিশ্বের এক নাম্বার সেরা অলরাউন্ডার এবং সে আমার কাছে মনে হয় যদি মাশরাফি ইনক্লুড হয় সাকিব নিজ থেকেই আমার কাছে মনে হয় যে সে তার রেসপেক্টটাও জানে খেলার ধরনটা সবকিছুই তার মুখস্থ সে হয়তো নিজ থেকেই সরে যাবেন বিকজ অফ মাশরাফি অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন হি ইজ সামথিং ডিফারেন্ট 
তো তারপরে আমার কাছে মনে হয় যে মাশরাফির মতো প্লেয়ার এই মুহূর্তে অবশ্যই একজন দরকার আছে আর যেহেতু সাকিব দিদাস ট্রফিতে প্রথম কয়েকটি ম্যাচ খেলবেন কিনা সেই জায়গায় কিন্তু সবার কিন্তু ডাউট তো সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে মাশরাফির ইনক্লিউডটা এই মুহূর্তে অতি সত্তর দরকার এই কারণেই বাংলাদেশ টিম আমরা কিন্তু ঠিক টি টোয়েন্টিতে এসে কিন্তু দেখলাম শ্রীলঙ্কার এগেনস্টে অনেকটা কিন্তু ছন্ন ছাড়া একটা মানে গোছানো ঠিক মনে হচ্ছিল না যদিও কিনা আপনার টিম ম্যানেজমেন্ট পরিকল্পনা সব কিছুই কিন্তু করেছিল কিন্তু সেভাবে কিন্তু সফল হচ্ছিল না বিকজ অফ আমার কাছে মনে হয়েছে যে প্লেয়ারদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যদি আপনি দেখেন যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু শারীরিক ভাষাটাই কিন্তু ছিল অন্যরকম যেটা আপনার আমি পরাস্ত পরাজয় এরকম একটা ব্যাপার ছিল সেই জায়গার থেকে দলকে কিন্তু বের করে আনার মতো ক্যাপ্টেন্সি যে জিনিসটা দরকার সেরকম মাশরাফির মতো একজন লোকের কিন্তু অবশ্যই দরকার এই মুহূর্তে এবং সে যদি বাংলাদেশ ক্রিকেট আবার যদি ক্রিকেটের স্বার্থে যদি টি টোয়েন্টিতে ফিরে আসে আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশ ক্রিকেট উপকৃত হবে বরঞ্চ মাশরাফি ভক্ত যারা আছেন আমিও তার মধ্যে একজন পড়ি কি <laughs> 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 যেভাবে হেরে এসেছে তারপর এখানে এসে বাউন্স ব্যাক করাটাও একটা কোয়েশ্চেন ছিল লাস্ট মোমেন্টে সাকিবের ইঞ্জুরি খুবই টাফ টাইমে আসলে তাকে ব্লেম করে লাভ নাই এক একজনের পার্সোনালিটি এক এক রকম থাকে মাহমুদুল্লাহ ইটস সে এক ডিফারেন্ট পার্সোনালিটির মানুষ সাকিব আবার ডিফারেন্ট মাশরাফি আবার ডিফারেন্ট তামিম ডিফারেন্ট সো এক একজনের স্টাইলও কিন্তু এক এক রকম আমার মনে হয় যদি লং টার্ম চিন্তা করেন তাহলে তাকে আরেকটু টাইম দেওয়া উচিত মাশরাফি যেহেতু ওডিআইতে ক্যাপ্টেন্সি আছেন সেটা আরও কত বছর লাস্ট করে সেটাও তার উপর তার উপর ডিপেন্ড করে সে তার এখন লাস্ট স্টেজের ক্যারিয়ারে আমি ভাই আমি একটা জিনিস শুনতে পেয়েছি আসলে 2019 ওয়ার্ল্ড কাপে তিনি আসলে সেখানে বলবেন যে আমি আর খেলব না আপনাদের কাছে কি এই ধরনের কোনো তথ্য আছে আপনারা শুনতে পেয়েছেন কিনা সত্যিটা বলবেন না না তার ইচ্ছা আছে 2019 ওয়ার্ল্ড কাপটা খেলার বাট আলটিমেটলি দেশে তার রিটায়ারমেন্ট করারও ইচ্ছা আছে আমি একটা ইন্টারভিউ করেছিলাম তার এই দুটো কোশ্চেনই ছিল যে 2019 ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে চান কিনা বা আপনার পাশে একটা ওয়ার্ল্ড কাপ ট্রফি থাকতে চায় বা এরকম কোনো স্বপ্ন আছে কিনা আর রিটায়ারমেন্টটা কোথায় করতে চান সো বলল যে হ্যাঁ 2019 ওয়ার্ল্ড কাপ ওয়ার্ল্ড কাপ খেলার স্বপ্ন দেখি হ্যাঁ ওয়ার্ল্ড কাপ জেতাটা হয়তো ডিফিকাল্ট বা এটা সবারই স্বপ্ন থাকে বাট রিটায়ারমেন্টটা নিজের দেশেই করতে চাই তো আমার মনে হয় যে মাশরাফি যে টাইপের ক্যারেক্টার সে নিজের দেশের মানুষের কাছেই রিটায়ারমেন্টটা অ্যানাউন্স করবে এবং আপনার কি এই ধরনের কোনো কোশ্চেন তার কাছে ছিল কিনা যে বিরতির পরে আসলে সে রাজনীতিতে চলে যাবে এবং সে আসলে এই ধরনের কিছু একটা আসলে করবে সেটা আমি শুনতে চাই তবে ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি সাথেই থাকুন ফিরছি খুব শীঘ্রই खालेद महमूद सूजन जो बेपारे देखे पुरो सीजे देखान बेपार छो अपनी जेमन की सूत्रधरे जो बार बार ही आसले थे चान ना কোথাও থাকতে চান না তিনি আসলে চলে যেতে চান আসলে আপনার কাছে কি মনে হয় সেটি সোনার পর শুনতে চাই মাশরাফির ব্যাপারটা নিয়ে সেটা আসলে ভুলে যাইনি আমরা যেটা বলছিলাম যে ওটা একটা ইমোশনাল একটা আউটবার্স মানে তার কি আসলে মানে সে কি থাকতে চায় এখন হ্যাঁ অবি তার যে ক্যাপাবিলিটি সে যে ধরনের তার লাইফ তার ক্যারিয়ার অবিয়াসলি বাংলাদেশ ক্রিকেটে তার এখন সবচেয়ে বেশি দরকার হ্যাঁ একটা খারাপ সময় গিয়েছে সে আউটবার্সটও হয়েছে বাট দিন শেষে কিন্তু খালেদ মাহমুদ সুজন নোজ মেনি থিংস সে হাতুরো সিং এর সাথে ম্যানেজার ছিল তো তার অনেক কিছু ধারণা আছে রাইট মানে তো তার অবশ্যই 
অবদান আছে এবং আরো দেওয়ারও আছে কিন্তু এখন সিচুয়েশনটা এমন যে সবকিছুকে একসাথে রাখতে হবে আগলে রাখতে হবে তো টাইম খারাপ বাট অবভিয়াসলি তার সেটা আউটবাস ছিল আমার মনে হয় সে থাকবেন এবং আপনার কাছে যেটা আমি বলছিলাম যে রাজনীতিতে আমরা মাশরাফির কথা শুনেছি আমরা সাকিবের কথাও শুনেছি সাকিব আসলে অনেক ধরনের ক্যাম্পিংয়েও তাকে আমরা দেখেছি তিনি আসলে গিয়েছেন মাশরাফি নড়াইল থেকে তিনি আসলে দাঁড়াবেন আপনি তাকে আসলে যেহেতু তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তিনি আসলে রিটায়ারমেন্টটা কোথা থেকে নেবেন এই ধরনের কোশ্চেন তার কাছে ছিল রাজনীতি রিলেটেড ছিল না টু বি অনেস্ট বাট এরকম শোনা যায় যে তাকে অফার করা হয় বা হোয়াট এভার বাট আমি আসলে এটা জানি কি চান তিনি আই ডোন্ট নো এটা পার্সোনাল ব্যাপার হয়তো ক্যারিয়ার শেষ করার পরে ভাবতে পারবেন বেটারটা এই মুহূর্তে তো ভাবলেও হয়তো বলবেন না না আমাদের কাছে তো আর কত এটা তো ফেব্রুয়ারি চলে যাচ্ছে অলমোস্ট 10 মাস একটা ছোট দর করে দিতে চাচ্ছেন না अवश्य প্রতিটা প্লেয়ারের জাতি দরে যারা খেলছেন তাদের সবারই এটা বেশি করে খেলা উচিত আর এটাই কিন্তু দেখা যায় যে এই জাতীয় লীগ খেলাটাই কিন্তু আমাদের জাতীয় দলের প্লেয়ারদের কিন্তু বেশি অনীহা তো এই জাতীয় লীগটা যদি তারা বেশি পরিমাণে খেলে বেশি পরিমাণ ম্যাচ খেলে আমার কাছে মনে হয় যে কাউন্টি থেকে বেশি কাজ দিবে এটা যেটা কিনা আপনার টেস্ট ক্রিকেটের জন্য আমাদের জন্য ভালো একটা বার্তা বয়ে নিয়ে আসতে পারে এবং আরেকটা এই প্রশ্নের সাথে আপনি শুধু যুক্ত করবেন যে ক্রিকেটারদের স্কিল আরো বেশি যদি ঠিক করতে চাই সেই ক্ষেত্রে যে কাউন্টির কথা বলছি যে ইংলিশ কাউন্টি আসলে অনেক বেশি দরকার সেটা আপনি মনে করেন কিনা দেখেন স্কিলের কথা যেহেতু বলছিলেন এই টেস্ট সিরিজে আমাদের স্কিল নিয়ে অনেক কোয়েশ্চেন উঠেছে আমাদের ডিফেন্সিভ প্রবলেম দেখা গিয়েছে আমাদের ডিফেন্স আমরা নিজেদের ডিফেন্সকে নিজেরা আমরা কি বলে ওটাকে মানে ট্রাস্ট করতে পারছিলাম না যে কারণে হচ্ছে যে ব্যাটসম্যানরা পুশ করছিল বলের দিকে রাদার দেন ওয়েটিং তো এই জিনিসটা তো আমরা সবাই একমত না যে শ্রীলঙ্কা না আসলে খারাপ যে বলগুলো তারা আসলে সেটাকে খেলেছে মেরেছে কিন্তু বাংলাদেশীরা সেটা আসলে মানে কোন বলটা আমি খেলবো আমার ডিফেন্সের বল যদি আমি আসলে পুশ করে দিচ্ছি সেটা তো আসলে কিছু করা ওখানে হয়েছে যে আপনার ডিফেন্সটাকে ট্রাস্ট করা দরকার ছিল যেটা হয়নি যেটা স্কিলের প্রবলেম সেটা কিন্তু অন্য কোনো প্রবলেম ওয়ান ডে ক্রিকেটে হয় কি খুব শর্ট টার্মে খেলা আপনি এই জিনিসগুলো চোখে পড়বে না কিন্তু বা টেস্ট ক্রিকেটে আপনাকে বোলাররাই টেস্ট করবে আপনাকে এক জায়গায় সবভাবে বল করে আপনাকে টেস্ট করবে আপনার ডিফেন্স ঠিক আছে কি না আপনার টেম্পারমেন্ট ঠিক আছে কি না সো এই দিক থেকে কাউন্ট্রি ক্রিকেট তো ইংল্যান্ডে ওটার অ্যাটমসফিয়ার আলাদা কন্ডিশন আলাদা বাট আমার মনে হয় আমাদের হোমে স্পিন খেলাটা খুব ইম্পর্টেন্ট হোমে ভালো স্পিন খেলাটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানে স্পিন এবং হচ্ছে আমরা যদি আসলে স্পোর্টি উইকেটের কথা বারবারই বলি এবং পেসারদের কথা বলছি আসলে উইকেট গুলো আসলে সেই রকম ভাবে তৈরি করাটা এই মুহূর্তে বাংলাদেশিদের জন্য আসলে খুব বেশি একটা দরকার কিনা কারণ আমি শুনেছি আমি দেখিনি আমি শুনেছি কিন্তু আমরা যারা বাংলাদেশি প্লেয়াররা যেখানে প্র্যাকটিস করে নেট প্র্যাকটিস করে নেটের পিচ এবং মাঠের পিচ দুটো আসলে একেবারে ডিফারেন্ট হ্যাঁ এটা এটা একদিক দিয়ে স্বাভাবিকও হয় যে আপনি নেটের পিচ প্রিপেয়ার করে যাতে স্পোর্টিং হয় বোলাররাও যাতে বাউন্স পায় ব্যাটসম্যানরা যাতে বলটা মিডল করে পিচ যেটা হয় যে আপনার বেশি সেখানে যেহেতু আসলে উল্টোটা হচ্ছে না হ্যাঁ হ্যাঁ মানে উল্টো হচ্ছে বাট দে প্রিপেয়ার ফর দ্যাট অ্যাজ ওয়েল মানে তারা জানে যে পিচটা কীরকম হচ্ছে তো ওভাবেই প্রিপেয়ার হয় বাট আমার কথা হচ্ছে যে আপনি একই জায়গায় বেশি ম্যাচ খেললে হবে কি যে আপনার কিন্তু মানে সেলফ সেন্টার্ড হয়ে যাবেন মানে মিরপুরেই বেশিরভাগ খেলা হয় নাহলে চিটাঙেই খেলা হয় আমাদের দেশে আরও গ্রাউন্ড আছে আমার মনে হয় যে বিভিন্ন এরিয়ার পিচও কিন্তু ডিফারেন্ট হবে রাজশাহীর পিচ সবসময় বোলিং ফ্রেন্ডলি হয় আমরা যতটুকু জানি বগুড়ার পিচ আবার একটু ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি হয় বগুড়ার পিচের কথা তো বাদই দেন খেলা হয় না হোয়াট এভার এরকম বিভিন্ন গ্রাউন্ডে গিয়ে যদি খেলে তাহলে হবে কি যে বিভিন্ন পিচে খেলার অ্যাডাপ্টেবিলিটিটা বাড়বে সবসময় মিরপুরে খেললে একই রকম পিচ একই রকম অ্যাটমসফিয়ার ডিফারেন্ট खराब हो 
এখন টেস্ট ম্যাচের পর্যালোচনা করলে কিন্তু দেখতে পাবেন যে চার দিনে কিন্তু সব ম্যাচ কিন্তু ডিসাইড হয়ে যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে যদি চার দিনে যদি গোলাপি বলে খেলা হয় খুব একটা বেশি অবাক হব না বিকজ ইট ইজ অলরেডি স্টার্টেড পুরো ইয়েতে যদি আমরা যদি টেস্ট টি-20 এবং ওডিআইতে যদি গোলাপি বলটা চলে আসে সেটা কি খুব বেশি একটা কোনো অসুবিধা হবে এরকম কিছু মনে হয় না কিন্তু হয়তো আমাদের গোলাপি বল দিয়ে যদি আমরা স্টার্ট করি আইটু আগে তাহলে হয়তো আমাদের परिकल्पना लंगल्यूशन ना মাশরাফি একটা স্টেজে আছে তার ক্যারিয়ারে যেখান থেকে তার ইতি টানতেই হবে বাংলাদেশের নতুন একটা সূচনা হওয়া উচিত সেখানে কাউকে লিডারশিপ কোয়ালিটি দেখাতেই হবে এখন সাকিব মুশফিক তামিমদের পরে কে আছে এটাও দেখা জরুরি আমার নেক্সট জেনারেশনটা দেখা ইম্পর্টেন্ট টু থাউজেন্ড নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপ অ্যাট দ্য মোমেন্ট আমি বলবো যে রাদার দেন বাংলাদেশের স্টেপ বাই স্টেপ যাওয়া উচিত বড় কিছু না ভেবে প্রথম যে সিচুয়েশনটা এখন অ্যারাইজ করেছে যে প্লেয়ারদের কনফিডেন্স বিল্ড আপ করাটা সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন এটার জন্য যা যা করা দরকার সেটাই করা উচিত কোচ হ্যাঁ ডিফিকাল্ট বাট অ্যাভেলেবেলও থাকবে কেউ না কেউ অবশ্যই পাওয়া যাবে যদি আমার মনে হয় যে সুইটেবেল কোচ পাওয়া যায় বাংলাদেশ ক্রিকেট আবার একটা ভালো ট্র্যাকে আসবে এবং আমরা আমরা কিন্তু মানে রিচার্ড পাইভাসের কথা শুনছিলাম যে তাকে আসলে আমরা আসলে চাইলে বোধ হয় নিতে পারতাম তিনি এখন চলে গেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজে এবং সেটা সেই সেটা কি আমাদের কোনো ভুল ছিল মানে আমরা কি আসলে ভুল করেছি শুধু ইয়েস অর নো নো আই ডোন্ট থিংক সো কারণ যেরকম কোচ চাচ্ছিল সাবকন্টিনেন্টের আমাদের প্লেয়ারদের সাথে মানিয়ে নেওয়া যেহেতু কোচ সংকটে আমরা ভুগছি এখন আপনি চাইলেই নিয়ে নিতে পারবেন কিন্তু হবে কি যে আলটিমেটলি আপনাকে বেয়ার করতে হবে কিন্তু একটা এক্সপেন্স আছে একটা কোচের তারও কিছু চাহিদা থাকে এখন দেখা যায় যে নিজের মন তো না হয়ে নেওয়ার থেকে বেটার আর একটু ওয়েট করে ভালো টাইম নেয় আপনাদের দুজনকে আসলে ধন্যবাদ অনেক ধরনের আসলে আলোচনা রসালো আলোচনা আমরা আসলে আজকে করেছি এবং সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যে বাংলাদেশ ক্রিকেটকে আমরা ভালোবাসি বাংলাদেশের ক্রিকেট আমাদেরকে অনেকটাই অনেক দূর আসলে নিয়ে যাচ্ছে এবং প্রত্যাশা প্রাপ্তির জায়গাটুকু আমাদের অনেক বেশি পরবর্তী সংবাদ দেখার আহ্বান জানিয়ে শেষ করছি আজকের মতো